recuerdan que hace rato me daba el op la opción de que yo viera mis resultados. Vean, otra vez, si yo le pongo aquí, aunque en este caso, ¿qué dice? Los respondedores verán las calificaciones inmediatamente después de enviar el cuestionario. Si ustedes le dan doble clic aquí, uh, Ok, creo que se puso... Bueno, lo que quiero es que entiendan que si le dan aquí la opción, las personas podrán ver inmediatamente los resultados. Si ustedes le quitan esto, las personas no van a poder ver los resultados. Vean cómo lo hago. Miren, yo lo voy a copiar otra vez, por si alguien lo quiere hacer. Lo comparto en, en, el, en el chat lo comparto en el chat y entonces lo vuelvo a poner aquí. Y entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar mi respuesta, pero como esto acepta solo una respuesta, no puedo contestar. Porque vean, si, si yo le doy doble clic aquí, le doy doble clic aquí, vean, me dice que yo ya he enviado la respuesta. ¿Por qué? Porque yo lo configuré para que solamente voy a recibir ¿cuántas respuestas? Una. De una persona solo voy a recibir una respuesta. Así que esto es lo que significa, repito, lo que significa cuando le damos aquí, le damos en este caso configurar y que le ponemos aquí, automáticamente el estudiante va a ver su calificación y va a que, número dos, va a poder revisar el examen. Si ustedes le quitan esto, entonces no van a poder ver el examen, el resultado. ¿Cuándo van a poder ver el resultado? Cuando ustedes se lo compartan al estudiante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Uh, no. No. Xochitl tiene la mano levantada. Uh -huh. Adelante, Xochitl. No la dejé levantada por error, disculpe. Ok. Armando, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sí. hiciste para llegar a la parte de respuestas y ver ahí el número de respuestas, la puntuación media y el estado activo? De, denme oportunidad. Ese es mi siguiente tema. Pero ah, denme gracias. un momento. Denme un momento. Ah. Primero, vamos a ir a configurar todo el, el cuestionario. Dice aquí. ¿Quién puede rellenar este formulario? Cualquier usuario con el vínculo puede responder. Y tú dices, no, no quiero que cualquier persona que tenga el vínculo lo que lo conteste. Quiero nada más que conteste solo las personas de mi organización pueden responder. ¿Qué significa las personas de mi organización? Arroba chapingo .mx. O sea, si un estudiante no tiene Correo institucional no va a poder contestar el cuestionario. En el caso de DICEA, nosotros hemos resuelto a todos los estudiantes de DICEA tienen correo institucional. Si no lo tienen por alguna razón, que se comuniquen con Daniel. ¿Está claro? Eh, en el caso de fitotecnia, pues obviamente ustedes tienen que garantizar que todos los estudiantes de fitotecnia tengan correo institucional. Por favor, utilicen el correo institucional. ¿Por qué? Porque es un medio en el cual ustedes es el medio oficial de comunicación. Los maestros se rehúsan a usar el correo institucional, pero vuelvo a repetirles, el que nosotros, el que ustedes no lean o el que nosotros como profesores no leamos el correo institucional, no los exime de la responsabilidad. Así que, por favor, repito, siempre utilicen el correo institucional. ¿Por qué? Porque solo las personas de mi organización pueden responder el cuestionario. Dice registrar el nombre y una respuesta por usuario. Si yo no Perdón. quiero el nombre, por ejemplo, Perdón. quiero hacer un forms donde no me interesa el nombre, le quito aquí. Y no me interesa que conteste mil veces, le quito acá. Pero... Armando, pero eso está bien para un examen de admisión. A mí no me interesaría que uno de Fitos conteste un examen de Dicea. 
Claro, por supuesto. Entonces, ahorita estamos viendo que lo ideal es que registre su nombre y registre solo una respuesta por usuario. Perdón, Pero, es que, perdón nada más que aquí solamente este examen lo puede contestar los que estén inscritos en el equipo, no, no. cualquier estudiante. Ustedes lo pudieron contestar. Pero y todo aquel que yo le envíe, todo aquel que yo le envíe el link que tenga el dominio arroba chapingo punto mx lo va a poder contestar. Solo el dominio arroba chapingo punto mx. Si alguien tiene arroba yahoo, arroba hotmail, arroba no sé qué, no va a poder contestar. Solo personas lo que sucede, de organización. Lo que sucede con Forms es que Forms no está precisamente dentro de Teams. Exacto. Lo ocupamos en Teams, pero Forms es una aplicación como Word, por ejemplo, ¿no? Así está es. fuera de Teams y, eh, y fuera hacemos un examen en, en Word. Y lo podemos subir a Teams, pero lo hicimos en Word y Forms es exactamente lo mismo. Es otro programa que lo podemos compartir en Teams, pero se trabaja independiente. Claro. Y debo de decir esto, que por ejemplo, si un estudiante le dice a otro estudiante de quinto año que resuelva su, su eh, cuestionario, pues el nombre de la persona que contesta el cuestionario es de la persona de quinto, no de la persona de cuarto. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, si, si un estudiante se sienta al lado de su compadre, otro que, es, que sabe más que él, este, él puede poner su identificación y el otro estarle soplando, ¿no? O sea, porque no se le está viendo. Por supuesto, eso es, eso es posible. Entonces, la maestra Xochitl, eh, una pregunta. ¿Cómo hacer para que solamente, o bueno, se puede que solamente mi grupo de mi curso no. tenga, este, mm -hmm. res, pueda responder el cuestionario? ¿No se puede? No, no se puede que solamente... Cinco personas que tengo en un grupo, solamente esos cinco. La, todo aquel que tenga el link lo va a poder resolver. Ah, gracias. Adelante. Maestro Enrique Cruz. Adelante. No le Maestro escucho. Enrique Cruz. No lo escuchamos. A lo mejor tiene problemas. Sí se ha abierto su micrófono, pero no, no se escucha. Ok. okay. ¿Alguien eh, más? Eh, maestro Arturo Chong. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no se supone que los que estamos ahorita este, en este grupo recibimos pues el examen, recibimos el link, lo contestamos. Y entonces somos los únicos en este momento que estamos recibiendo el, o contestando el examen, ¿no? Pero yo se lo puedo compartir a alguien más. Mire, si yo abro, si yo abro mi WhatsApp de aquí, yo se, lo puedo, yo se lo puedo compartir a alguien, por ejemplo, a la maestra María Isabel. Yo se lo puedo compartir en mi WhatsApp, se lo puedo compartir a quien yo quiera. Pero como ella tiene, en este caso, tiene una... Un, un este aquí, yo ya le envié y ella puede resolverlo. Está bien, pero eso depende entonces de quién controla la sesión, de, de quién tiene eso, ¿no? No, de quien recibe nada más el, el link. O sea, es decir, estudiantes van a recibir el link y sus y lo estudiantes pueden, reenviar. pueden compartirlo a quien sea. Ok, ok. Pero, repito, no van a poder entrar si no tienen dominio arroba chapingo.mx. O sea, si alguien tiene dominio arroba hotmail, arroba yahoo, arroba google, no van a poder entrar a este examen. Solo las personas de mi organización, es decir, solo los que tienen arroba chapingo.mx. Si no tienen arroba chapingo.mx, no van a poder. Cualquier ¿Perdón? otro estudiante de la universidad. Así es. ¿Puede otro estudiante de la universidad? Puede entrar. O un profesor. ¿Perdón? O mandárselo a un profesor. ¿Un profesor o mandárselo o un administrativo. a un profesor buena onda que le conteste su cuestionario. ¿Sí? Y como dice la maestra, soplarle, ¿verdad? O sea, 
no, no lo va a contestar él, pero sí le puede soplar. Ok. Queda claro entonces cuando decimos solo las personas de mi organización va a registrar el nombre y una sola respuesta por usuario. ¿Habrá regresado el maestro Enrique Cruz? A ver si... ¿Cómo, cómo ha limitado esa situación de, de, de que cuando contesten uno, unos, un examen, este, tratar de que otros no contesten para ayudarlos? ¿Cómo, cómo, qué, cómo ha hecho, pues? Maestro, yo le pongo tiempo, una es tiempo y la otra es que asumo dos cosas. Una es que todos están en diferentes partes de la República y dos, que son honestos. No puedo, en este caso, o volvemos al tema de ayer de ética, híjola, eso no se puede, no se puede en este caso si alguien quiere decirle, porque los estudiantes son muy capaces, hacen capturas de pantalla y se, las, y se las comparten a través de WhatsApp, como lo que hice yo ahorita. Usted los ¿Cómo enseñó? lo controlas? Lo único que lo puedes controlar es con tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se lo, o, o contesta él o les ayuda a sus compañeros. Y parece ser un buen mecanismo. Pero ahorita voy a decirles por qué el tiempo también es, un, es algo que va a jugar en contra de ustedes. Lo siento, pero tengo que decirles todas estas cosas. Dice, opciones para respuesta. Aceptar respuestas. Obviamente acepta las respuestas. Fecha de inicio. Ok, la fecha de inicio dice que hoy es 25 de septiembre del 2020 y lo voy a abrir, o sea, va a empezar a compartirse a las, nueve, a las 19 horas. Es decir, si alguien intenta abrir el cuestionario a las 18 horas con 55 minutos, no va a poder abrirlo. Lo va a poder abrir exactamente hasta las 19 horas. Y luego dice fecha de finalización, que termine el día de hoy y le voy a dar, en este caso, nada más y nada menos, que le voy a dar hasta las 20. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros hemos detectado? O por lo menos yo. Una es que no todos los estudiantes, maestro, se pueden conectar a las 19 horas, porque yo tengo estudiantes de Baja California, tengo estudiantes de Quintana Roo, en Cancún, tengo estudiantes de Distrito Federal, y entonces el horario es de todos, para todos es totalmente diferente, porque en unos están abriendo y en otros, es, o sea, en, en estos horarios, eso, y la otra es, algunos estudiantes se tienen que trasladar a otros pueblos para poder contestar su cuestionario. Nosotros en economía siempre hemos hablado de educación a distancia, no educación en línea. Educación en línea es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que estamos haciendo es que todos están conectados a esta misma hora, pero sería el colmo que ni los profes pudiéramos hacer educación en línea. El, el punto es que cuando hablamos de los estudiantes, yo tengo 38 estudiantes y cuatro de mis estudiantes no se pueden conectar. O sea, no hay modo de localizar a mis cuatro estudiantes porque viven en un lugar donde no hay internet. Entonces, si, se, si tuviera que ir a contestar mi cuestionario, tienen que desplazarse a otro lado. Así que yo, aun con toda la pena que ustedes puedan decirme, eh, no es que se van a pasar el examen, las preguntas, etcétera, etcétera, yo les doy dos horas a los estudiantes. O sea, doy dos horas no a las 19, sino hasta las 21 horas. Y entonces... Aunque ellos se puedan tardar cinco minutos en contestarlo. Pero aquí ya depende mucho de ustedes. Aun cuando todos se pudieran, pues vamos a decirlo así, esto es como un examen a casa. Ustedes saben que los estudiantes siempre se van a comunicar. Por favor, o sea, no, no, no los subestimen. Los estudiantes son sumamente, pues, demasiado comunicativos. Y si es en pro de resolver un examen, 
Les aseguro y se los juro que todos se van a unir para contestar su examen. Así que hagan, pues, en este caso un examen donde asuman que a lo mejor se van a juntar y que entonces, pues, lo van a tratar de resolver todos juntos. ¿Ok? Preguntas. Bueno. Yo, yo para... maestro, maestro Armando. Dígame, maestra. Este, no, una manera que hay para solucionar, porque hay tanto ruido. A ver, este, alguien tiene su micrófono. Apague sus micrófonos. Una manera para solucionar ese problema es que los exámenes siempre se avisan con tiempo. O sea, el examen se avisa cuatro o cinco días antes de llevar el examen. Y se puede decir a los alumnos que la hora que se va a hacer, que, que se va a hacer el, eh, abrir el examen es el uso horario de Ciudad de México. Debe de cerrar los micrófonos, Armando, se oye mucho ruido. Estoy viviendo en Quintana Roja, ¿cuál es la hora de diferencia con Ciudad de México? Entonces, si uno les dice, el examen se abre con el uso horario de Ciudad de México, pues todos pueden tener la misma hora y uno puede poner la hora que uno estime conveniente para el examen. Entonces, ahí no habría problema, porque uno está avisando con tiempo. Está avisando tres, cuatro días antes. Y además está diciendo que con el uso horario de Ciudad de México. Es correcto, maestra, pero los estudiantes siempre algo les pasa y dicen, es que el camión, aunque usted me dijo que era dos horas, yo me fui de mi pueblo dos horas y media antes, yo nada más hago 30 minutos, pero ese día se derrumbó el cerro, está lloviendo, no hay luz, etc, etc. Lo único que les pido a la gente es, a mis maestros, es intenten comprenderlos. No... No que se crean todo, pero intenten comprenderlo. Solo eso. Solo eso diré. Y ustedes, cada uno de ustedes, volvemos al punto, decidirá cuánto tiempo le pone al examen o cuánto tiempo no le pone al examen. ¿Ok? Es, hoy me tocó explicar solamente cómo vamos a programar mi examen. Yo lo voy a programar que tenga solo una hora. ¿Ok? Más bueno. Avanzando. Sí. ¿Puede darse tiempo dos, tres minutos por cada pregunta para reducir no. la opción? Este, esta herramienta no, no puede hacerla. Sí hay otras, hay otros mecanismos de cómo poderlo hacer, pero ya tendría que usar otro programa. Y por ahora creo que no es, sí se puede, pero no en este. Tendría que usar dos programas, maestro. Gracias. Adelante. Ok. Pregunta. Sí. Este, entonces, eh, ¿puedo programar cuándo se inicia? En, ¿Les envió la liga? Sí, ¿cuándo se finaliza? Les envió la liga antes y les digo, solamente van a poder empezar a resolverlo hasta tal hora. Exacto. Usted lo puede dejar la liga desde dos días antes, pero no se va a poder abrir hasta el 25 de septiembre del 2020 a las 19 horas y terminará a las 20 horas de ese mismo día. Entonces, en ese momento le, da, le darán dos clics a, a, a la liga. Así es. Ellos le pueden dar clic en cuanto si usted se lo envíe, le van a quedar doble clic, pero les va a aparecer algo como esto, que si ustedes quieren abrirlo, le, lo quieren abrir, pues no lo van a poder abrir. ¿Por qué? Porque no está disponible. Ok. Gracias. Entonces, no va a estar disponible y no lo van a poder contestar, porque no van a poder ver ni una sola pregunta. Y dice aquí... Bueno, aquí es porque ya lo contesté, ¿no? Porque ya lo contesté, pero en el caso de cuando no lo haya contestado, lo que va a decir es, eh, 
no está disponible. Ok. Maestro Arturo, adelante. Gracias. Sí, cuando se está haciendo se está haciendo la calendarización y el horario, el horario de aplicar el examen, ¿de dónde toma la hora para llevar ese control? Porque si es la hora del centro, habría que indicarle al alumno que ponga la hora del centro en la en su computadora o de dónde toma la hora. Es en este caso el horario es Ciudad de México. El horario que está, que está poniendo en este caso es Ciudad de México, lo que dijo la maestra Dixia. Entonces, el alumno que está, por ejemplo, en el Pacífico, puede poner su computadora como si estuviera en el centro para que haga el examen a la vez que los demás. Y hay que indicarles, ¿no, ¿No es así? En este caso, tendría que ir una hora antes. O sea, él tendría que ir a las 6 de la tarde de su horario. Entonces, entonces todos pueden hacer el examen y cada quien de acuerdo al horario del centro. Entonces Gracias. no hay ningún problema. Uh -huh. Ningún problema. Gracias. Ok. Bueno. Aquí en la siguiente dice ordenar preguntas aleatoriamente, que es lo que me preguntaba la maestra Elida. La maestra Elida me decía, bueno, las preguntas yo quiero que a Leos... La pregunta 1 le aparezca esta pregunta, pero a Armando le va a aparecer en la pregunta número 5 o en la pregunta número 4. Para eso es esto que se llama, para esto es algo que se llama aquí, que ustedes lo pueden ver, que dice ordenar aleatoriamente. Y usted dice, Armando, ¿y por qué no lo puede seleccionar ahorita? No lo puedo seleccionar, señores, porque yo hice secciones, porque a mí lo que me interesaba era que apareciera el examen por secciones. Y si a mí no me gusta por secciones, entonces sí me va a dar, en este caso, ordenar aleatoriamente las preguntas. Miren, voy a poner otro ejemplo de uno de mis exámenes, como por ejemplo, eh, 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 otro, otro que voy a elegir, este por ejemplo... Aquí ustedes pueden ver que este es otro examen y aquí sí me aparece donde dice lo siguiente. Dice ordenar todas las preguntas aleatoriamente y sí me lo da. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en, entre este examen y el anterior? Este no tiene secciones. Si ustedes lo ven, lo que tiene nada más es una sección. Esto es una sección nada más. No hay, no hay secciones como en el otro. Si ustedes quieren que aparezca todas las preguntas, aparezcan en diferente orden, entonces no tienen que hacer secciones. Si ustedes quieren, aquí hay preguntas abiertas. Ustedes pueden ver, hay preguntas abiertas, hay preguntas de opción, hay preguntas de falso y verdadero. Acá están las de falso y verdadero. Aquí, las de falso y verdadero. Pero yo no tengo secciones. ¿Sí queda claro lo de las secciones? Sí, sí queda claro. ¿Sí se acuerdan que, que lo que hacíamos sí. era esto? Aquí en donde decíamos agregar nuevo, le dábamos en esto y aquí dice sección. Si ustedes le dan sección... Entonces, vean, aparece la sección 2, pero ya no me da, si ustedes ven, ya en la configuración, ya no me dice que puedo hacer aquí ordenar las preguntas aleatoriamente. Ya se me, se me quitó esto, lo elimino, vean, elimino esta sección, lo quito, solo sección, y vean, automáticamente en configuración se me aparece... Esto que dice ordenar las preguntas aleatoriamente. Y por sección no se pueden ordenar, no se pueden aleatorizar, ¿verdad? No se pueden, maestro. Cuando hay secciones, no se pueden. Una pregunta, perdón. Eh, en cada una, cuando estás haciendo tu formato, digo, tu examen, en cada una de las preguntas, cuando la abres y la estás eh, configurando, digamos, haciendo tus preguntas y tus opciones, Aparecen tres puntitos en donde da la opción de que puede ser aleatoria. Uh, si pones en la sección 
la teoría te cambia dentro de, de la sección la posición de las preguntas? ¿Se, se puede hacer no. eso? Cuando, cuando, te, cuando tú le das aquí en estos tres puntitos y le pones ordenar opciones aleatoriamente, quiere decir que estas son las que van a cambiar. Pero la, res, la pregunta siempre va a ser la número 15. En secciones siempre va a ser esta la número 15 y lo único que va a cambiar es el orden de estos. Eso es lo que yo preguntaba. No, es no, por maestro, cada pregunta. Lo que usted me preguntó fue el orden de las preguntas. Y lo que ah, el ah, okay. maestro... ¿Cómo se llama el último maestro que me preguntó? Perdón. Agustín. Agustín. Agustín me preguntó. Cuando yo le doy aquí, en estos tres puntitos, maestro, fíjese, en estos tres puntitos dice ordenar opciones aleatoriamente. Quiere decir que estas opciones son las que se van a cambiar. Pero lo que usted me preguntó es que si yo puedo ordenarlos aquí, esto. Cuando yo agrego secciones... No voy a poder, no voy a poderlo hacer aleatoriamente. Son dos pero, cosas diferentes. Ah, sí, pero cuando menos puedo hacer eso que dice Agustín. Exacto, eso sí puede hacerlo. Ok. Es para, es este, para cada veo, pregunta. Perdón, veo a la maestra Xochitl con la mano levantada. Y maestra Adelante. Armando se está acabando la batería de su compu. No vaya a ser que nos okay. corte. No, no tengo la mano levantada. Se ha de haber quedado porque no me aparece mi icono. Que ah, no la bueno. Ok, ok, bueno. Entonces bueno, entendí, entendí que se pueden aleatorizar las respuestas. Eh, eh, la respuesta sí. Sí, pero el orden de las preguntas se mantiene porque está en secciones lo que hicimos. Exacto. Ah, ok. Y si no fuera en secciones, sí se podrían aleatorizar las preguntas. Exacto. Ok, gracias. ¿Quedó claro todo? Maestro Moisés Cueva. Sí, una pregunta, maestro eh, Armando. Eh, es decir, que eh, solamente cuando no son por secciones se puede hacer doble, por decir la ale aleatoriedad, de Exacto. preguntas y de respuestas, ¿es correcto? Es correcto, también eso es correcto. Ahora, otra pregunta. Cuando son de, de calificar abiertas las preguntas... Eh, a mí no me quedó claro, a lo mejor ya lo dijo y no puse atención. Eh, en el momento que ya estoy calificando eh, todas mis preguntas y le voy a dar un puntaje de 3 en vez de 5, ¿dónde meto el 3 para que ya me haga eh, todo el promedio final de ese alumno? Esa es la última parte del curso. Eso como a las 7 y media lo vamos a ver. Deme oportunidad. Ahorita de, llegamos. Ok, gracias. Ya casi acabo lo de la configuración. ¿Algo más? Este, no, no me di cuenta si se habrá contestado esta pregunta. Dice, ¿se, ¿se puede limitar el tiempo en minutos o debe ser horas completas? Eh, nada más te lo da por secciones de 15 minutos. Aquí, tú ves, te dice 7.15, 7.15, 7.30, 7.45 y 20 horas. En secciones de 15 minutos. Bueno. Yo particularmente cuando eh, considero el tiempo, pues más o menos le doy unas tres veces más lo que tú te tardaste como profesor. Yo les doy tres veces más normalmente de lo que ellos pueden contestar el, el, el examen. ¿Alguien no más? Una pregunta. ¿Se pueden hacer aleatoriamente preguntas y opciones? Si tiene una sola sección, maestro, sí. Ok, gracias. Este examen tiene varias secciones. Usted puede ver esta sección 1, sección 2, sección 3. Como esto, lo único que puedo hacer es, en este caso, en las de opción, puedo que sea aleatorio las opciones. Esto, que aquí dice ordenar aleatoriamente las opciones. Eso sí es, se va a mover. No, mi pregunta era que si las dos cosas se pueden hacer. Sí, solamente que nomás haya una sección. Ok, gracias. Solo una sección. Si tiene tres secciones como yo o más, o dos secciones o más, no va a poder hacer más que las respuestas. Examen sin secciones. Exámenes y secciones. ¿Ok?
Ya me lo termino. Configuración. Ok, ok. Dice, ok, ¿qué otra cosa puedo configurar? Personalizar mensaje de agradecimiento. Yo particularmente siempre les digo, su como yo no los dejo ver esto, o sea, no van a ver en mis exámenes, no van a ver la calificación inmediatamente que se sacaron. ¿Por qué? Porque tengo que revisar algunas preguntas yo todavía. Entonces, como lo que les digo es, su calificación estará en cinco días hábiles. Y aquí le pongo, en este caso, muchas gracias por contestar. Este es el mensaje que el estudiante va a leer al final de lo que sería cuando termine. ¿Sí? Este mensaje ustedes lo pueden personalizar. Ustedes le pueden poner lo que en este caso quieran. ¿Sale? Ese es lo que en este caso ustedes lo harían. Personal, personalizar mensaje de agradecimiento. Y luego, las últimas dos. La primera dice, enviar confirmación de recepción a los encuestados por correo electrónico. Es decir, que si yo le doy aquí, todos los personas que contesten y lean el mensajito, automáticamente les va a llegar un mensaje donde diga, sí, ya recibí tus respectivas respuestas y luego dice aquí recibir una notificación de correo electrónico de cada respuesta yo esto no se los no se los eh, se los recomiendo porque entonces si no ustedes van a recibir imagínense yo recibiría 40 respuestas 40 correos si le doy aquí recibiría 40 correos de ustedes donde usted donde me esté notificando quién ya contestó y quién no ha contestado. Entonces, yo lo único que siempre le pongo es nada más enviar confirmación de recepción de los encuestados por correo electrónico. ¿Está claro? Y ya acabé de configurar mi cuestionario. Eso sería la parte de configuración. ¿Qué significa? Aquí no van a poder ver como ustedes lo que vieron, sus calificación y las respuestas no las van a poder ver. Si le dan aquí, entonces sí la van a poder ver. Yo les recomiendo para que no eh, los estudiantes se pongan eh, pues todavía más nerviosos o más, eh, porque todavía faltan varias eh, preguntas de calificar. Entonces, si el estudiante ve que te sacaste aquí, te sacaste 36, pues se va a poner bien nervioso y, y les va a ir a preguntar. Rápidamente les va a decir, ¿qué estuve mal? ¿Qué tuve mal? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que no le pongan esto. Que los encuestados verán el resultado cuando hayas revisado manualmente sus respuestas. Es decir, hasta que yo termine, yo maestro, termine, entonces voy a abrir esto. Y ya entonces los estudiantes podrán revisar el examen. Recuerden que es un derecho del estudiante que ustedes le revisen el examen. O sea, usted, el estudiante tiene el derecho de saber cómo le calificaron. Entonces, yo lo hago hasta que reviso todos los exámenes. Solo personas de mi organización pueden contestar este cuestionario Aquella que lo conteste va a registrar su nombre, su correo y solamente una respuesta por usuario. Voy a la, acepto las respuestas el día 25 del 9 del, del 2020 a las 19 horas. Termina ese mismo día hasta las 20 horas. Como tengo secciones, no la puedo ordenar en este caso aleatoriamente. Solo las respuestas de las preguntas que hice a, eh, de opción múltiple. Y este es el mensaje de personalizar mensaje de agradecimiento y me va, les va a confirmar, les va a enviar un correo automáticamente cuando yo haya recibido la respuesta al estudiante. 
alguna pregunta respecto a la configuración del examen. Ya dijimos que Microsoft Forms no puede dar tiempo a cada pregunta. Este no es una herramienta, no se puede hacer para cada pregunta con esta herramienta. Hay otras que sí se pueden hacer, pero no esta. ¿Queda claro? Queda claro. Sí. Sí. Listo. Sí, sí, Entonces, queda claro. listos. Ya configuramos nuestro cuestionario. Entonces, si ustedes ven, ya terminamos tema configuración. Vamos ahora a compartirlo con nuestros estudiantes, porque eso era lo que ahorita algunos de ustedes me preguntaban. Ok, ya lo configuré, ya configuré el cuestionario y ahora lo que queremos es compartirlo. Bueno, una forma de compartirlo es, aquí dice, enviar y recopilar respuestas. Solo las personas de mi organización, ¿se acuerdan que le pusimos que solo las personas de mi organización pueden responder? Y las personas de mi organización es arroba chapingo.mx. Y entonces dice, tú lo puedes enviar por un vínculo, por un, en este caso, un código QR. Puedes enviarlo por, en este caso, lo insertas en algún lugar o en este caso les escribes a todos, todos tus estudiantes. Bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera es facilito. El vínculo es exactamente lo que hice. Le puse copiar y yo se los puse aquí a ustedes. Se los puse en el qué? En el chat de la reunión. Lo ponen, le ponen pegar y rápidamente ahí está. O lo pueden poner también aquí en donde está, donde dice publicaciones. Nueva conversación, le ponen control V y le dan enter y ya tendrán el, el cuestionario de Microsoft Forms. O también se lo pueden compartir en donde también se lo pueden compartir a través de lo que sería WhatsApp en su computadora. Ustedes pueden tener su WhatsApp en su computadora. Supongan que yo tengo un grupo donde... Todos los estudiantes están incluidos. Por ejemplo, yo tengo aquí uno que se llama, que se llama, por ejemplo, cuarentena. Mis estudiantes, este es mi grupo de sexto 05. Yo veo que aquí están todos los estudiantes, todos los estudiantes que tengo aquí están mis 36 o 38 estudiantes. Le pongo aquí y, por supuesto, lo que voy a hacer es compartirles el link si le doy enter, si le doy enter, eh, los estudiantes ahorita se van a asustar y me van a decir, profe, ¿qué envió? Aquí está el link de Microsoft Forms, pero puedo, en este caso, delete for me y los estudiantes van a verlo. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que en este caso ustedes lo pueden hacer por varias formas de compartir el cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro. Ok. Sí. Yo espero que algunos de ustedes sepan qué es un QR, qué es esto, el QR. Eh, yo no se los recomiendo, particularmente no les recomiendo el QR ahorita, pero la otra forma de compartirlo es a través de correo electrónico. ¿Cómo le hacen? Si ustedes le dan doble clic aquí, le dan doble clic aquí, entonces les va a abrir su correo electrónico. Y en el correo electrónico, ustedes lo que pueden hacer es compartirlo con sus, ¿qué? Con sus estudiantes. Aquí está el vínculo, miren. Aquí está el vínculo que dice, este es el vínculo al formulario Universidad Autónoma de Chapingo, ta, ta, ta. Y aquí está el vínculo. Los estudiantes lo único que tienen que hacer es darle doble clic a este. Claro, aquí vas a poner D, en este caso Armando Ramírez, para, etcétera. Les voy a dar un tip. Para los, de, eh, para los de DICEA. En este caso, en DICEA, nosotros tenemos nuestro correo institucional, nuestro correo institucional, y lo único que tienen que hacer es entrar a su correo institucional, eh, 
Scott, me, en este caso es chapingo.mx. Igual y lo pueden hacer, eh, Suetia, perdón, te voy a poner a trabajar. Eh, un nuevo correo. Y aquí le ponen, le ponen así, miren. Le ponen para, le ponen así, dicea, espacio, cuarto, cuarto año, 02. ¿Y qué creen? Que se les van a poner los 44 destinatarios que están en cuarto 02. Le pegan el link y adiós. Aquí le ponen asunto, le ponen en este caso examen número 1. Y le dan nada más y nada menos que enviar y ya. No tienen que teclear de a uno por uno. Los, los, nosotros creamos los grupos así. Dicea, espacio, le ponen quinto y les aparece 03 o 0, por ejemplo, 2. Y aquí, en este caso, aparecen todos los grupos que ustedes tengan. 01. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, en Fitrotecnia también ya los tenemos así, los grupos. No, Igual, de... todos Póngale, los pueden tener. Póngale Fitotecnia. A ver, ponle, a ver, ponle fitotecnia, pero nosotros no tenemos espacios, es fitotecnia 1. Fito, perdón. Mit, fito, mit, mitotecnia. Tecnia. Una pregunta. Sí. ¿Es esos grupos quién los crea? ¿Cada departamento nuestro... tiene que hacerlo? Sí, ¿No cada departamento lo tiene que hacer. Cada <risa> departamento lo tiene que hacer. Nosotros, el departamento de cómputo lo hizo. Ah, muy bien, gracias. Fitotecnia. 4-1. 4-1. Y así. Aquí está. 4-1, 4-2, 4-3, etcétera, etcétera. Ah, está ¿Estamos bien. de acuerdo? Y lo okay. reciben en su, en su correo institucional. Y lo... Sí. Recuerden, todo esto es por correo institucional. No hay, no hay de otra. ¿Ok? Me regreso entonces a esto que dice lo siguiente. Enviar y recopilar respuestas, dijimos, es por un vínculo, que es lo copian y lo pegan donde ustedes quieren. Luego es, en este caso, un código QR, un, en este caso, o por correo. Luego dice... Perdón, Ahorita vamos Armando, a hacer el, ¿el link te aparece a la hora que marcas el vínculo? ¿Se aparece allí en copiar? Exacto, aquí, cuando usted le da, en este caso, perdón, cuando usted le da aquí, en este, le aparece esto y ya nomás le da copiar. No, pero aquí arriba, cuando el link que tienes ahí, donde dice copiar ahorita, y tienes Exacto, la manita. ese es el link que usted va a compartir. Nomás le pone copiar. Y ya lo pega donde usted quiera. Sí, pues digo, automáticamente cuando marcas el, el, la, la cadenita aquí, se, se aparece ese link ahí. Sí. Sí, automáticamente. QR, link, copiar. ¿Vale? Ahora dice. Dale. Compartir como plantilla. ¿Qué significa compartir como plantilla? Es decir, repito, Armando pertenece al área de comercio internacional y finanzas. Y hay otro profesor que quiere usar mi examen. O sea, estas preguntas las quiere usar. No las respuestas. Él no va a poder ver las respuestas, nada más las preguntas. O sea, las respuestas de mis estudiantes. Estas respuestas no, no las va a poder ver. Cuando ustedes le ponen compartir como plantilla, aquí lo único que tienen que es copiarlo y pegárselo o enviárselo. Por ejemplo, aquí, aquí lo que voy a ponérselo es al doctor Leos, por ejemplo. Leos, Juan Antonio, le digo, te envío el examen número uno, ¿sale? Y vean. Yo pego otro, yo pego otro link. Este no es el link, sino cuál link pego. Este. Y este, este link dice aquí duplicado. Eso significa 
que él, aunque yo ya tengo respuestas, él no va a poder ver las respuestas. Él solo va a ver, ¿qué? Las preguntas, esto. Y le va a poder modificar y ya lo va a poder modificar él todo lo que quiera. Le pongo enviar y él lo va a recibir. Y lo va a poder abrir, ¿dónde? En Microsoft Forms, aquí. Aquí a él le va a aparecer como una, aquí dice compartidos conmigo. Y aquí le va a aparecer cuál es. Yo, por ejemplo, nadie me ha compartido nada. Entonces, aquí le aparecería al doctor Leos el, el, el examen o el cuestionario que yo le compartí. ¿Dónde? Repito, en esto que dice aquí, compartir como plantilla. Ah, pero le digo, ¿sabes qué, Leos? Mira, ¿te parece si hagamos algo, algo padre? ¿Qué te parece si mejor te lo envío para colaborar? ¿Qué significa para colaborar? Que él lo va a ver, él lo va a modificar y a mí me van a aparecer las modificaciones que él hizo. ¿Queda claro? Repito, esto nada más es que él lo modifique y él se lo quede. Y este es que cuando le ponen aquí obtener vínculo, otra vez, miren, vean, otra vez es el mismo, copiar, yo se lo envío al maestro Leos, le quito este y le pongo, en este caso, este. Y entonces, ese vínculo, que es? Obviamente, este vínculo, lo que es, es para que lo compartamos entre quién y quién. Entre él y yo. Es decir, compartir como plantilla, ¿qué quiere decir? Que solamente él se lo va a quedar. Compartir para colaborar significa que si él le hace modificaciones, a mí me van a aparecer esas modificaciones. ¿Está claro? Armando, me imagino que esta aplicación sería conveniente como, por ejemplo, cuando se forman comisiones para un examen extraordinario o a título, en yes. donde la comisión tiene que estar de acuerdo eh, con ese examen, ¿no? Yes. Perfecto, gracias. Exacto. Este, ¿se, ¿Se puede compartir la plantilla tanto de un formulario como de un cuestionario? Es correcto. De una plantilla se puede compartir como formulario o como cuestionario lo pueden compartir. Pero lo que sí no pueden hacer es que si ustedes quieren, tienen un formulario y lo quieren convertir en cuestionario, eso sí no se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Oye, Armando. Oye, Armando. Sí. Uh -huh. eh, pero es un riesgo compartir un examen extraordinario a título. Con... No le escuché, maestro, disculpe. Que lo que decía la maestra ahorita de que se puede hacer ese trabajo conjunto eh, para los que hacemos exámenes en su momento en equipo, tres maestros, un extraordinario o a título, pero si se comparte de esta manera y hay otros que lo puedan eh, ver, sería un riesgo, ¿no es cierto? Sí, pero volvemos otra vez al tema de ayer, al tema ético. Yo creo que nada más deberían de verlo esas tres personas, ¿no? O sea, que nada más estos tres personas tienen acceso a ese, a ese cuestionario. O sea, se comparte por correo electrónico institucional y pues ya no puede salir de, de ninguno de los tres correos, ¿no? Pero sí, sí o sea, yo sí, si yo lo recibo, yo sí lo puedo pasar. O sea, se vuelve un tema, todos esos temas son temas éticos de si yo lo puedo compartir, si no lo puedo compartir, o sea, se vuelve una especie. Pero, por ejemplo, si los tres somos, de, somos vulnerables, imagínense que yo tenga, en mi departamento hay personas que tienen 85 años, profesores, y yo les digo no, o sea, se reúnen porque se reúnen, y ellos van a decir, estás loco, Armando. O sea, yo no me voy a reunir con alguien que puede tener COVID o que simplemente porque voy a salir de mi casa, etcétera. Esta es una excelente herramienta para eso. Que si se comparte, que si no se comparte, volvemos al tema de ayer. Es un tema más ético, pero creo que, por favor, porque ahorita, por ejemplo, la Dirección General Académica está diciendo que los exámenes tienen que ser online. Extraordinarios, título 1, título 2. Y perdón, a lo mejor, Suetia, aventé una bomba que no les habías dicho, pero es algo que, que está en este momento. ¿Ok? Eh, voy a hacer... Maestra Sochil. Sí. Gracias por el comercial, Armando. Te lo, lo agradezco. Sí. 
Una pregunta, me perdí. Para compartir, eh, ¿y estas modalidades aparecen en los tres puntitos? Eh, en compartir, no. Los puntitos son para configurar, para uh -huh. configurar nuestro examen. Y compartir es para compartirlo, ya dijimos, vía WhatsApp, un correo, Teams, o en este caso, que tú se lo quieras compartir a solo una persona y que lo modifique y lo haga como él quiera, o que lo compartan, pero que, que las modificaciones de todos se vean reflejados. Ah, ya. Entonces, en el icono del correo. No. En este tendrías que copiarlo de aquí. El icono del correo es para que tú lo compartas con cierta persona, pero que nada más le vas a compartir para que lo conteste. Esto nada más es para que lo conteste. Okay. Estos dos son para que lo modifique. ¿Y cómo se me despliegan esas dos opciones entonces? ¿Cómo hago para que se me desplieguen como plantilla y como para colaborar? Repito, le prietas aquí donde dice compartir. La primera es solo compartir el examen con mis estudiantes. Okay. Porque aquí dice solo personas de mi organización y vas a recopilar respuestas. Nada más vas a recopilar respuestas. Ahora, tú lo quieres compartir con un colega y que él le haga lo que quiera. Entonces, se lo mm. compartes a, con este link. Ah, ya. ya, ya, ya. Si tú se lo quieres compartir a tres colegas, pero quieres saber qué le modificaron, entonces les compartes este último que está aquí abajo. Ok. Compartir para colaborar, ¿verdad? Compartir Gracias. para colaborar es que dos maestros o tres maestros o a todos los que se los envíes le van a poder hacer modificaciones a tu examen. Este que está escrito aquí en el, está el eh, copiar donde tienes la manita y a mano izquierda es el examen, digo, o lo que se va a compartir. El, UA, el URL, o sea, el, el HTTP, dos puntos, diagonal, todo eso. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Preguntas. En el chat no hay. URL se lo genera el Forms. Exacto, lo genera automáticamente el Forms. Gracias. Pregunta. Dígame. Soy Gustavo Mena. Entendí, Mucho gusto, maestro Gustavo. Entendí perfectamente todo lo que explicó. El único problema que tuve es que al darle en el chat y al querer abrir el vínculo para abrir el examen, nunca pude abrir el examen. Entonces, en este momento yo sería un alumno reprobado porque no puedo hacer el examen. Exacto. ¿Qué problema hay aquí o por qué no se puede abrir? Porque no le da, le tiene que dar doble clic aquí a esto hasta que le aparezca. Mire, si yo le doy doble clic, me aparece automáticamente. Claro, aquí dice que ya envié mi respuesta porque nada más acepto una respuesta por persona. Si lo quiero volver a ver, ya no lo puedo ver porque ya lo contesté. Pero en el caso suyo, debería de abrirse. ¿Y por qué no se abre? Porque... En este caso, no le da doble clic bien aquí. Tiene que darle doble clic bien aquí. Y se abre. No debería de tener problemas. O, repito, se los puede enviar por WhatsApp. Ahorita mis estudiantes ya me están diciendo que qué es eso que les envié. Ok, gracias. Adelante. Ok. Queda claro entonces compartir. Sí. Ok. Entonces vamos a la última parte. La Una última pregunta, parte Armando. es. Perdón. Un, eh, me surgió la duda. Sí. Eh, eh, por lo que preguntó el maestro que no le abrió. Eh, ¿Será acaso por si no tenemos eh, en nuestro en nuestra computadora abierto el Forms desde el no. correo? 
No, porque si, si yo cierro todo Forms y, y le doy doble clic a esto, maestra, lo que me va a solicitar, si le doy doble clic y cerré todo, lo que me va a solicitar es mi usuario y mi contraseña institucional. Uh -huh. Gracias. Gracias. Adelante, maestra. Ok. Entonces, queda claro en donde dice configuración y dice compartir. Ahora entonces, el último tema que yo tengo es revisar las respuestas. O sea, lo que ayer me decían, bueno, ¿y cómo, cómo reviso las respuestas? Por ejemplo de las preguntas abiertas que todavía no califico. Bueno, nos vamos a ir a analizar esto que dice respuestas. Aquí solamente vemos, ayer hicimos todas las preguntas y hoy vamos a ver que ustedes ya tengo 40 respuestas. De todos los que contestaron, 40 respuestas tengo. La puntuación media es 36.4, lo cual me está diciendo en principio que soy un mal profesor. Yo, Armando, soy un mal profesor porque no expliqué bien el tema. Y me podrán debatir todo lo que ustedes quieran, que ustedes sí explicaron bien y etcétera, etcétera, pero que los estudiantes no hicieron caso. Siempre que un la mayoría reprueba es porque tú como profesor no supiste explicarles bien. No encontraste la manera de comunicarte con ellos. Y entonces... Eso es lo que piensa Armando Ramírez. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que piensa Armando Ramírez. De que yo saqué de promedio 36.4. Dices, en una escala de 0 a 100 sacaron 36, quiere decir que algo no estoy haciendo bien. Yo, Armando. Y entonces voy a ponerme y digo, bueno, pero ¿en qué temas? ¿Qué temas no expliqué bien? Miren, cada pregunta me arroja, cada pregunta me arroja un, una estadística. Me dice que de 40 respuestas, 31 se la sacaron bien. Eso quiere decir que este tema, si fuera este tema uno, un tema en específico, yo diría, ok, creo que más o menos, o sea, lo hice bien. Luego, en la siguiente, pues creo que hay 29 de 40, es decir, el 73% de los usuarios sí contestó bien. Ok, también. Y puedo analizar cada uno de lo que sería de cada respuesta que ustedes hicieron. Si hay una respuesta donde debieron de haber contestado algo muy bueno y no contestaron, quiere decir que a lo mejor en este, en este tema, a lo mejor hace falta reforzar, reforzar ese tema. Esa es la retroalimentación que te da Teams. Esa es la retroalimentación que tú recibes como profesor. Entonces, cuando tú recibes esta retroalimentación, los el, el, tú debes de decir, ok, si este tema continúa en el siguiente, en las siguientes unidades y es fundamental, creo que me debo de tomar una, una o unas clases para poder reforzarlo. Entonces eso es como la recomendación o, o lo, la importancia de que este tema, de que esta, esta respuestas me ofrece todas esas cosas. Pero vean. Hay algunas respuestas que, por ejemplo, aquí dice, ¿qué significa una beta igual a 2? Debe de tener 10 puntos. ¿Y qué creen? No hay ninguna calificada. ¿Por qué no hay ninguna calificada? Porque recuerden que es una pregunta abierta. Y aquí es donde yo les decía, ayer yo les comenté, que yo creo que un estudiante piensa más cuando es de opción múltiple para responder que en una, en una pregunta abierta. Pero habrá también sus discusiones. Eso es lo que piensa Armando. Eh, eso es lo que piensa Armando, de que debe de ser ponerlos. Si tú los pones un montón de opciones, entonces el estudiante tiene que saber discernir entre cuál está bien y cuál está mal. Entonces, aquí la primera cosa que vamos a, vamos a encontrar, repito, son las preguntas abiertas. Todavía me falta calificar 30 puntos. O sea, de aquí me faltan 10 puntos, de aquí 10 puntos y de aquí 10 puntos. Esa es la importancia de que cuando nosotros le dábamos aquí en lo que sería 
la, la dice, los encuestados verán el resultado cuando hayas revisado manualmente sus respuestas. Es decir, que estas preguntas que todavía no reviso, esa es la importancia de este botoncito. Si tú le das aquí, entonces quiere que decir, los respondedores verán las calificaciones inmediatamente después de enviar el cuestionario y vas a tener 40 personas que te están preguntando ¿qué pasó con la pregunta 14? ¿qué pasó con la pregunta 15? ¿y qué pasó con la pregunta 12? Entonces, yo repito, les recomiendo que no les envíen los resultados hasta que ustedes no revisen todas las preguntas. Y entonces vamos a ir a hacer esto. Dice respuestas... Y entonces ahora aquí hay dos pequeñas cosas. Una dice revisar respuestas y publicar puntuaciones. Vamos entonces a ver dónde dice revisar respuestas. Y entonces aquí te dice revisión Universidad Autónoma Chapingo y luego dice contactos y por preguntas. Es decir, aquí tú revisarías en este caso la pregunta de Agustín de Jesús López Herrera. Y entonces aquí dice que él tiene 21 de 100, pero todavía le faltan tres preguntas más. Entonces, tú puedes, tú puedes ir hasta el último acá, así decir, ok, en este caso tiene aquí exacto, es donde lo deben de meter manualmente. 10, 10 puntos, porque es la, la respuesta, y en este caso... 10 puntotes, aquí dice que son 10 puntotes. Y entonces automáticamente ustedes van a ver que la calificación ya subió a 51. Y van con el segundo, ¿qué? Con el segundo estudiante. Y le dicen, ok, las tres preguntas, en este caso tienes 10 de esta lo metes manualmente y esta tienes 10 puntos y de esta dice requiere revisión 10 puntos. Ah, entonces yo ya en este caso revisé dos estudiantes y él tiene 86 de calificación. Ok, no quiero en este caso estar yéndome, es hacer todo esto hasta acá. Ok, entonces pongo preguntas y pongo la pregunta cuál, la pregunta 12, porque yo sé que la pregunta 12 es la que tengo que calificar. Califico la pregunta 12 y aquí está quién es. Y entonces le voy a poner entonces ahora sí, 10, o sea, para hacerlo más rápido, 10, 10, 10. Y así lo hago sucesivamente. ¿Entendieron? Póngame mi 10. Todos, todos les vamos a poner 10. Esta es la pregunta, esto es cuando reviso la pregunta ¿qué? La pregunta 12. Y también puedo irme a la pregunta ¿qué? A la pregunta 14, donde pongo 10... 10 y así sucesivamente. Ahora, si alguien es, va a decir, oye, pero ¿qué crees? Que en este caso, este, esta persona respondió algo extraordinario. Yo le puedo poner 15 y dice aquí puntos adicionales. Les estás dando puntos adicionales. O a esta, por ejemplo, esta respuesta, 15, porque porque realmente se esforzó y, y él, él contestó bien. Ok, 15 puntos. Y vean, algo que pueden ver es que aquí, en este caso, no aparecen los nombres de las personas. Y eso, ¿cuál es la ventaja? Que estás siendo, en este caso, contigo mismo, cuando revisas, estás vamos a decirlo así, evitando eso de, bueno, es que fulanito me cae bien y entonces le pongo 10. Exacto. Entonces, eso es algo que pueden hacer aquí, que a mí también me parece algo muy, muy, eh, muy bueno. Y entonces, ustedes ya prácticamente, una vez que terminaron hacer esto, preguntas, revisan las preguntas, 
Dice aquí 31, respu 31 respuestas de 3, de 3, etcétera, etcétera. Aquí 1, revisan la 2 y así sucesivamente. Entonces, yo lo que les sugiero es que lo pueden hacer por preguntas o por persona. Como ustedes lo quieran hacer, se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Me regreso y entonces lo que vamos a hacer es aquí publicar puntuaciones. Me van a decir, mira, Agustín de Jesús López Herrera ya está calificado, pero a los demás, recuerden que no le puse a todos, ¿verdad? Por eso dice no calificada. Entonces, todos estos están esperando que qué? Que yo tenga, cuando todos aparezcan calificadas, le voy a poder dar aquí doble clic donde dice publicar puntuaciones. Y ya el estudiante va a poder ver que su calificación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo particularmente, yo nunca hago esto, yo no lo publico aquí. ¿Cómo le hago? Bueno, lo que hago es, me voy al Excel, le abro el Excel aquí, vean, abro el Excel, ¿y qué voy a encontrar en el Excel? En el Excel voy a encontrar todos los que, lo que me identifica a un estudiante. ¿Se acuerdan que alguien dijo, ¿por qué no le preguntaste cómo se llama? Porque eso es automático. Y entonces aquí dice, número, en qué, cuándo empezó, cuándo finalizó, ¿Cuál es su correo electrónico? ¿Cuál es, en este caso, su nombre y qué calificación sacó? Bueno, aquí no tenemos estudiantes, porque en este caso debo de decirles que los correos institucionales de los estudiantes tienen algo así como puros números. Y entonces yo solamente agarro este, la oculto, la oculto y agarro estas dos. Y le pongo copiar, abro un Word, abro un Word, lo pego, lo pego en este caso y justo lo único que les envío es esto. Yo les envío quién es su matrícula, porque aquí tienen su matrícula los estudiantes, aquí tienen así, al 9511237 arroba chapingo punto mx. Sacó 51. Y es lo único que yo envío. El correo electrónico y el total de puntos. Y listo. Con esto lo que hago es... ¿Por qué fulanito sacó más que yo si lo hicimos juntos? Bueno, ya ese es otro rollo. Y entonces es en este caso cómo nosotros hacemos esto que se llama de revisar todas las respuestas. Reviso respuestas, publico las puntuaciones o abro un archivo de Excel. Y todo esto se genera automáticamente con solo que mis estudiantes contesten que contesten mi cuestionario. Y son las 7.19 y acabo de terminar el curso. Pues no tan rápido porque hay una pregunta Adelante. En el chat. Este, el maestro Enrique consulta que si se pueden compartir todas las opciones del formulario. Este, nada más que entiendo que hay como dos formas de compartir, ¿no? De lo que hemos estado viendo. El sí. compartir, si lo vas a compartir como plantilla, o el Repite. compartir el hecho de tener la URL, ¿no? Entonces, Exacto, mire. Este, en esto es que solo lo voy a compartir con mis estudiantes para que yo recopile respuestas. En esto lo voy a compartir como plantilla para que alguien lo use más. Alguien. Y que él haga lo que quiera. Y luego, compartir para colaborar significa que lo comparto con tres personas más y las modificaciones que haga se van a ver reflejadas en ese, en ese cuestionario. ¿Ok? A ver, maestro Enrique, a ver, este, como tiene problemas de, de audio, de micrófono, me está mandando por chat las preguntas. Ahorita a ver si sí, hay otra. <ríe> maestro Agustín, adelante y después la doctora Ana María. Sí, eh, Armando, para, yo lo que hago es que ya que está programado, ya que tengo toda esa programación de configuración, 
yo no lo mando directamente desde ahí, sino que lo, lo bajo a tareas. Y en tareas el formato, yo hay, hay otra programación de configuración que puedes adicionar alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso también se puede hacer así o, o este, lo estoy haciendo mal? Eh, Le soy honesto, no sé cómo eh, compartirlo en Teams. Digamos, usted dice, yo lo quiero poner aquí en tareas, ¿no? Y lo sí. quiero compartir, lo quiero compartir ahí. Le soy honesto, nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. Lo siento. No tengo respuesta a eso porque nunca lo he hecho así. Porque lo que hago es, yo me aseguro de que a todos les llegue. Y con WhatsApp, por supuesto que me aseguro de que a todos les llegó. Porque todos leen el, leen el WhatsApp. Y sé que si tuvo dos palomitas C, azules, sé que lo abrió. Y que si no lo contestó es porque no quiso contestarlo. Así que en esto de Teams, eh, no sé exactamente si sea una excelente forma, porque, pero no lo conozco. Discúlpeme, no lo conozco. Ok, gracias. Yo al Adelante. menos de manera empírica sí lo he hecho así como lo hace el doctor Agustín, pero igual oh. también de manera empírica, pero es como, pues es como cualquier otra aplicación. O sea, a través de Teams tú programas eh, ciertas características que va a tener la tarea. Y la tarea uh -huh. en este caso, pues, es este Forms, ¿no? Pero, pero tampoco he llegado muy a profundidad al respecto. Ok, la maestra Ana María y después el doctor Clemente. Adelante, maestra. Doctora Ana María, adelante. Sí. Maestro Armando, ese archivo de Word donde publica las calificaciones, ¿cómo lo envía a los muchachos? ¿Por WhatsApp. correo electrónico? ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. Yo les envío, si, si ustedes ven aquí tareas cuarentena, eh, en este caso ustedes pueden ver que yo les envío así, miren, por ejemplo, ayer les escribí, todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo, les escribí un mensaje y les mandé las calificaciones, las tareas, los puntos extras, los en este trabajos. Por ejemplo, si usted me dice abra las tareas, pues entonces abraré, abriré un, un documento de Excel donde yo les dije que estas son las tareas. Este es el costo del capital, laboratorio 2, laboratorio 3, resúmenes de administración, etcétera. Todas estas tareas yo les mandé que las hicieran, 16 tareas, y aquí están los reportes de sus tareas y nada más les envío la matrícula. Cada uno de ellos sabe su matrícula, entonces nada más tienen aquí sus, sus respectivas tareas. Y usted me diría, pero ya saben más o menos el orden de cómo están eh, en, en la lista. Es que los, los ordené, los filtré, y las, y las, estas están ordenadas de mayor a menor. Y yo es la forma en la que sé, si usted me dice, a ver, ¿y cómo compruebas que esto lo revisaron? Usted lo puede revisar aquí. ¿Cuántos han revisado este, este archivo? ¿Cuántos lo leyeron, lo recibieron? ¿Y cuántos lo leyeron también? Eso sí puedo, puedo verificar. Adelante, con más preguntas. Espero haber contestado la pregunta. Es la forma en la que yo me comunico con ellos. Y, y es la mejor forma que alguien me pueda decir, no, es que no lo leí. Yo aquí está en tu teléfono que sí lo recibiste y lo leíste. Correcto. Muy bien. Este ¿Sería todo, doctora Ana María, o tiene alguna otra? Eh, este previo maestro Armando tuvo que hacer el grupo de Watts exacto el grupo académico eh, los estudiantes son muy muy hábiles yo simplemente les dije anóteme en el mismo grupo de Whatsapp que ustedes tienen y ya Ajá, perfecto. aunque sí. ellos tienen un Watts sí. de mí tienen un Watts para otro maestro para otro maestro porque obviamente sí, 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 son sí. muy hábiles 
ellos se comunican entre ellos claro. donde no está ningún maestro. Perfecto. Y otra pregunta, ¿me puede repetir por qué no usar Forms dentro de Teams? Um, bueno, yo no uso Forms dentro de Teams porque si yo lo cargo aquí en Teams, lo pueden ver los estudiantes, pueden ah. ver mi examen. Ah, y si usted ve, los, yo tengo estos equipos, por ejemplo, tengo el de eh, Economía de las Finanzas 2 y yo nada más les compartí los Forms de, eh, de, directamente desde Forms. Pero si yo tuviera los exámenes aquí, ellos lo podrían ver. Por eso no me gusta form, eh, Teams, hacerlos desde Teams. Ajá, muy bien, gracias maestro. Nada Ajá. más hay una, una acotación y se relaciona con lo que el doctor Agustín decía, o sea, sí podemos utilizar el Forms dentro de Teams, pero lo debemos sí. utilizar, o sea, si es un examen, obviamente, o un o un, este, un diagnóstico, o algo que estemos queriendo que, pues, que no copien, eh, tendríamos que incluirlo en algo que se llama este, tareas, que cuando nosotros hacemos un equipo de de clase en Teams, tenemos como profesores un apartado donde van tareas y entonces ahí cuando abrimos tareas te dan la opción, va a ser un cuestionario que quiere decir un tipo de examen o va a ser una tarea normal. Entonces cuando le, tú le, le, le das la opción que es un cuestionario, te va a dar ciertos parámetros de tiempo se lo puedes asignar a algunos estudiantes nada más, se los puedes asignar, asignar a todo el grupo y le vas a dar una fecha de apertura y una fecha de, una fecha de cierre. Entonces, ahí ya los estudiantes no tendrían acceso y, e inclusive tendrían acceso solamente a algunos que ustedes decidan y solamente en los tiempos que ustedes decidan. Entonces, sí se puede utilizar Forms si es un examen, pero no que lo publiquen como un... Este, como un, como un trabajo más, sino que quede incluido dentro de una actividad de desarrollar, donde es una casilla especial con tiempo, con fecha, y no se ve hasta que se llegue el momento. Si le ponemos 3 de la tarde de mañana sábado, pues hasta las 3 de la tarde de mañana sábado ellos van a poder verlo y no lo volverán a ver después de las 5 de la tarde que nosotros le indiquemos que hasta ahí terminó el, el tiempo de aplicar o de hacer esa, esa actividad que en este caso sería el examen. Muy bien, gracias. Yo tengo este, una pregunta. Después del maestro. Sí, de nada. Suetia, ¿te puedo ¿Perdón? preguntar algo maestra? relacionado no, a lo que comentaste? Ah, a ver, ajá, espérame, y después sigue el maestro Clemente y después la maestra Maribel. Si es relacionado a lo que yo dije, pues nada más para agotar el tema. Sí, es este, que yo hice eso en Teams, hice un cuestionario. Ajá pero ahora eh, eh, hay en tareas, pero ahora no sé cómo entrar para revisarlo. Ok, ahí te tendrías que ir a tu origen del formulario, pero Así bueno, es. ahorita... Sí, claro, nos saldríamos de eso. Ajá, pero yo creo eso lo veríamos, nos saldríamos, ajá, pero te tendrías que ir al origen de tu formulario, que fue parte de lo que comentó el maestro Armando el día de hoy. Pero tía, se ve ahí mismo en tareas. Ahí te tiene, tiene, te guarda todo, le picas y te lleva forms, o sea, no hay ningún problema, ajá, no se pierde. No, no, no se pierde, te lleva También, a, a, lo, a lo mismo, pero sería explicar de algo de Teams y ahorita estamos en Forms, pero sí, no, no se pierde, y no, no este, se pierde. pero todo te va a llevar a Forms, ajá, te saca de Teams y te lleva a Forms. Así es. Uh -huh. Gracias. Es. Sí, doctor Clemente, luego te ayudo, Mari, con calma. Sí, sí. doctor Clemente, adelante. Muchas gracias. Maestro Armando. Ayer tuve un compromiso por la tarde, no me pude contactar, así que nunca he abierto las grabaciones de las clases en Teams. Necesito que me diga cómo revisar la parte de ayer por mi cuenta. Ok, la, la maestra Suetia le va a decir eso. Perdón, Suetia. Este, sí, ya bajé el, el video y lo, lo compartiré por, por correo. No sé si se pueda subir todavía publicaciones con esto nuevo que hizo de la reforma que hizo Teams. Voy a ver si se puede subir a, la, a, a, las, a las publicaciones. Si no se puede, lo, lo enviaré al correo, pero tendría que ser al correo institucional porque se comparte como, o sea, no se comparte el correo completo, digo, perdón, el, el video completo, sino como es un, un enlace para que ustedes lo puedan ver, pero va a ser al correo institucional. Yo me di cuenta que las cuentas vinculadas no pasan completas. 
Sí. Muchas gracias. Entonces llegaría por correo. Sí. Te lo agradezco. Es, ok. Gracias. Eh, maestra Maribel y después el maestro Marcelino. Sí. Este, lo que pasa es que si yo entro en Teams, desde, de, más bien en Force desde Teams, eh, cuando elaboro el examen no me da la opción para seleccionar la respuesta correcta. Pero si me voy desde fuera en Teams y lo hago, me da ahí para seleccionar, perdón, si me voy de fuera de Teams y abro Forms y hago el examen, selecciono toda la respuesta correcta además y después lo envío a Teams porque a la viceversa no me queda, no sé si yo estoy haciendo algo mal o bueno, es parte de del, la plataforma de Teams. Eh, lo único que yo les sugeriría es que siempre los exámenes los hagan en Microsoft Forms y luego los compartan en Teams. Eso es lo que, que he visto que es más, eh, es más sencillo, pues es, es mejor, pues. Ok, gracias. Maestro Marcelino, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, maestro Armando, maestra Suete, a todos los compañeros. Este, eh, no sé si esta pregunta este, fue, esté un poco fuera de tema. Este, si, si no, usted dice, maestro Armando. Eh, mire, quisiera saber cuál es la experiencia de ustedes, porque como que siento que ya llevan un buen camino recorrido en esto que usted decía de la educación a distancia. Eh, la experiencia que han tenido eh, eh, con respecto a las calificaciones. Es decir, ¿qué tan válidas son las calificaciones? Porque eh, en este tipo de, de, de exámenes a distancia, eh, los dos supuestos que comentaba, el de eh, honestidad y el de eh, la distancia entre los alumnos, eh, eh, se invalidan. Bueno, porque bueno, la honestidad este, pues me ha pasado aquí siempre en las clases presenciales. Busco mil formas de que los estudiantes eh, 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 no copien, y, pero me ganan. No sé si, si sea eso generalizado. Uh -huh. y, y en segunda, eh, la distancia ahora se, 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 se invalida o ya queda fuera porque ellos siempre buscan, como usted dijo, son muy hábiles, han, han, buscan mucho la manera de contactarse. Y esto se lo comento porque en, en mis ejercicios normales, en, 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 las, en las clases presenciales, en los exámenes presenciales, eh, eh, las calificaciones que, 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 que tengo, pues las, las, las conozco, las veo. Ahora en, un, en, un, en unos ejercicios, eh, casualmente eh, eh, casi la totalidad eh, sacan 100, a, a muy diferente a como esto es de manera presencial. Entonces, por, mi pregunta es eso, ¿qué experiencia han ustedes, usted, tenido ustedes eh, con respecto a las calificaciones? si tienen la misma validez que cuando trabajamos de manera presencial. Gracias. Ok. Eh, voy a ir, en este caso, por partes, eh, platicando algunas cosas. Eh, nosotros tenemos un modelo que se llama modelo bajo competencias, que puede tener muchas aristas y podemos discernir y diferir y de, eh, decir un montón de cosas respecto a si realmente hemos implementado el modelo bajo competencias o no. El modelo bajo competencias dice que, que un estudiante debe de aprender conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Eh, y eso está, vamos a decirlo así, en principio está declarado maestro en un programa como este. Este es un programa de Economía de las Finanzas 2, donde el estudiante, repito, tiene esto que nosotros hemos dicho de que un estudiante en la unidad número uno debe de aprender conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, eh, nosotros, eh, o al menos particularmente yo, trato de inculcarle a los estudiantes de que estas cosas que están aquí, que sea comprometido, proactivo, independiente, respetuoso, tolerante, lo sea. Eh, al menos eso es lo que todos eh, pienso que debemos de fomentar en los estudiantes. Y eso, eh, no, yo siempre he creído, siempre he creído que eso se practica con el ejemplo. Es decir, cuando el profesor da clases, cuando el profesor eh, enseña, cuando el profesor es, eh, da, da los, eh, los, 
vamos a decir, la calificación del estudiante y, le, y le, le dice, oye, este es el examen contestado bien. Eh, yo creo que eh, una parte de los valores se adquieren, como muchas personas dicen, se adquieren en la cuna. Y, y eso es algo que, que pues definitivamente no es, el, no es el lugar ni el momento, pero que nosotros debemos de fomentar. Respecto, voy a hablar en la experiencia particular mía. Eh, yo les hice cinco exámenes, maestro. Yo les hice cinco exámenes vía Teams y si usted, eh, yo le puedo compartir mi experiencia, es que no obtuvieron dieces. O sea, eh, yo le puedo dar, en este caso, compartir las calificaciones de los estudiantes que hice en Teams y no adquirieron, no adquirieron puros, puros dieces, vamos a decirlo así. Eh, yo le comparto aquí mis, eh, con mis estudiantes las calificaciones en los exámenes y usted puede ver que los promedios, los promedios son, vea, de 81, 77, 88 y estos nos está, exámenes... Nos está viendo. Eh, ¿No los ve? Este creo que no, no se ve. Ok. No, pero, bueno, está bien, lo, el, por lo que eh, nos dice está Yo bien. puedo decirle que en los exámenes no es la calificación, no sacan puros dieces. No sacan puros dieces y eso es por el nivel, en este caso, que tiene el examen. O sea, el examen tiene que ser eh, que los estudiantes pues lo puedan contestar en ese tiempo que usted les pueda preguntar, pero no les, no les puede preguntar de la misma forma tradicional. Es decir, no les podemos preguntar, bueno, ¿qué es la economía de las finanzas? Yo creo que ahí es donde radica, en este caso, el, el, la forma en la que nosotros podemos obtener diferentes tipos de calificación. Y la otra es, en, en el modelo bajo competencias, maestro, el examen solo representa una cantidad de menos del 50%. En nuestros programas de, de economía, si usted ve, los exámenes representan menos del 50%. Y eso significa que el estudiante tiene las opciones de hacer más cosas, más trabajo. E, y, por ejemplo, aquí usted encontrará algo que se llama autoevaluación. Yo contabilizo, les hago un, un examen, no un examen, es una encuesta, una encuesta como esta, una encuesta donde yo les voy a calificar a los estudiantes preguntándoles eh, esto que dice aquí, eh, la, eh, no, es de práctica profesional, es, es una cosa como esta, maestro, práctica profesional 5, eh, no, práctica profesional 3, práctica profesional 3, 20, rúbrica de prácticas. Es decir, cuando yo quiero saber su autoevaluación, yo le hago preguntas al estudiante donde yo le pregunto qué, cómo se califica a él mismo. O sea, cómo, cómo, él, cómo él se califica a él mismo. Y dice... ¿Asiste regularmente y puntualmente a todas las clases programadas? En una ca calificación de 0 a 100, por favor, califíquese. Cuando asiste a clases, pone atención a clases, ya sea por el profesor o los compañeros. Es decir, hay un montón de conceptos que yo le solicito al estudiante para que él también se autocalifique. Entonces, yo le puedo decir que, pues que eh, la herramienta de hacer examen, la experiencia particular que yo tengo, yo Armando, no lo hemos, todavía no hemos hecho un foro de esto, pero particularmente considero que es una excelente herramienta para poder hacer todo una evaluación integral del estudiante. No solo se trata de un examen, sino se trata de un conjunto de cosas que usted puede, que usted puede evaluar. Esa sería un poco la experiencia. Creo que... Eh, eh, aquí depende mucho del criterio del profesor. Si el profesor me dice, estas son las calificaciones, yo no tengo por qué cuestionarle. Maestro, yo soy el director, soy el director de DICEA, y si el maestro Leos me dice, estas son las calificaciones de sexto 03, 
yo no tengo por qué, por qué cuestionarle si son o no son. Confío en el maestro y, y aun cuando no confiara, la única respuesta que yo tendría a eso es, yo no tengo, maestro, un reglamento de, pro, de profesores donde yo le exija al maestro eh, alguna cosa. Lamentablemente, y se lo digo así, esto es lo que piensa Armando Ramírez, los maestros deberíamos de tener un reglamento. Los maestros deberíamos de tener un reglamento porque agarramos monte, no todos, pero una gran parte de los, de los eh, maestros no cumplimos. Una gran parte de los, eso, pero eso depende de uno mismo. Así que eh, esa es mi experiencia. No sé si haya podido contestar, al menos como profesor de la división. Sí, maestro, muchas gracias, le agradezco. El maestro Curiel. Sí. Bien, este, yo tengo que evaluar uno de los capítulos más importantes en la estadística, que es prueba de hipótesis. Y aquí lo más importante es el procedimiento, porque me permite ver en dónde tiene el problema el alumno de todo el curso, de, si es un problema de tablas, de manejo de tablas, o un problema de, de que no conoce la distribución. Siempre me permito saber en dónde está el problema en cada alumno para cuando revise el examen en general, esas son las dudas que yo contesto, ¿sí? Para reforzar. Ahora, eh, yo lo que vi en este curso es que el profesor sí puede hacer preguntas donde mete un video, donde mete una imagen, ¿cierto? Ahora, a mí me gustaría que el alumno hace el trabajo, el procedimiento de manera ¿sí? y que le tome una foto que lo tienen que firmar él, pues yo tengo su firma y que le y que tome una foto y me la mande, se podrá hacer eso como una respuesta para que yo pueda revisar directamente desde esa imagen sí, sí se puede hacer es esto. voy a hacerlo ahorita rápidamente ¿le parece si lo intentamos rápidamente? Eh, sí se puede sí, hacer sí, está bien, gracias mire, aquí en las preguntas hay una pregunta que eh, en este caso dice aquí agregar nuevo y usted puede poner aquí donde dice cargar un archivo. Le da doble clic aquí donde dice cargar un archivo y aquí dice la pregunta. Por ejemplo, no nada, usted no puede... Nada. No estamos no puede viendo la pantalla. la pantalla. Ok, 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 discúlpenme. Ok, ahora sí la ven. Sí. Ok. Ah, sí. Maestro, lo que vamos a hacer es ponerle agregar nuevo, le ponemos aquí cargar archivo y le ponemos aquí cargar archivo y usted aquí pone la pregunta. Aquí pone la pregunta y no sé, uh, ¿podría dictarme alguna pregunta de probabilidad? Sí, ¿cuál es la, por ejemplo, cuál es la, el juego de hipótesis? ¿Sí? Para probar la media de que mi U sea diferente de 4, por ejemplo. La media, por ejemplo, aquí. Así, vamos a ponerle así. Entonces el estudiante, usted le dice, número de archivos que tiene que hacer para esta pregunta. Usted, teóricamente, lo que quiere es que el estudiante conteste y que suba un archivo que pese menos de 10 megabytes. Eso es muchísimo. Y usted le pone el puntaje. El puntaje es, son 18 puntos, es obligatoria. Entonces, usted le pone aquí, si usted ve en este caso, ya aparece una así, dice, ¿cuál en este caso es la, el juego de hipótesis para probar? Y el estudiante aquí va a cargar, va a cargar este archivo, mire. Voy a ponerlo, okay. voy a subirlo. Subir, 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 subir esta pregunta para que sea la primera, para que sea la primera pregunta que él tenga que contestar. Bien. Y entonces, Ajá. lo que va a hacer es, mire, vamos a la vista. Y entonces el estudiante dice, 
¿cuál es el juego de hipótesis para probar la media? Ta, 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 ta. Y entonces aquí va a cargar el archivo, va a cargar el archivo de donde lo tiene, lo sube, lo carga, por ejemplo, una imagen, o sea, usted dice, él cargó esta imagen, que es el, 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 la respuesta, y entonces aquí le pone cargarlo, y usted va a poder ver, o sea, aquí no se va a calificar automáticamente, entonces cuando usted lo revise, cuando usted revise esto, aquí dice, en este caso, que lleguen las respuestas, aquí le va a aparecer la respuesta 1, y le va a aparecer la fotografía del estudiante donde hizo el procedimiento, y usted le va a asignar 18 puntos o la cantidad que usted guste de ponerle. ¿Quedó más o menos claro un poco qué es lo que puede hacer? Entendido, muchas gracias. Muy amable, espero haber podido ayudar. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor Clemente, ¿tiene la mano arriba? Tiene Olvi apagado. Olvidé sí. bajarla hace un momento, gracias. Ok. Ok. Bueno, pues ya no, ya no hay preguntas, okay. ya no veo preguntas. Última, en... La última cosa que me dijeron el día de ayer, que decían, bueno, a ver, este, Armando, tú dijiste que este, que este cuestionario lo puedo replicar y le puedo modificar algunas cosas y volverlo a reciclar. Entonces, se van a Forms aquí, y aquí aparecen tres puntitos, miren, vean, que dicen, si le dan doble clic aquí, dice copiar, y si ustedes lo copian, entonces les aparece este nuevo, pero dice cero respuestas. Ustedes pueden ahora modificar este, pueden modificarlo, y entonces... Aquí dice 2, le quito este 2 y le quito esto, le elimino algunas cosas, le elimino esta pregunta, etcétera, etcétera. Y yo entonces lo que voy a hacer es que encuentro ya diferentes exámenes y que eso es lo que un poco a lo mejor contestaría una partecita de lo que me preguntó la maestra Elida. Entonces a lo mejor ya en este examen maestra ya pone cinco preguntas de este examen, pero cinco preguntas que no había puesto en este examen. Y entonces a esto se lo comparte al cuarto 01 y esto al cuarto 02. Y eso podría ser, lo puedo replicar tantas veces yo quiera. Copiarlo, lo copio aquí y se copia, sería otra, otro, otro forms. Y eso es algo que creo que me preguntaron el día, el día de ayer. También se puede hacer. Sí, yo lo pregunté, gracias. 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 Eh, paso de lista, por favor. ¿Listos? Sí, ya. Ya, ya, ya se, se pasó la lista. Listos. <risa> Listos. <risa> bueno, pues. Armando, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Aún hay más, dicen por ahí, así que. Nos toca bueno, ir. Eh, primero, eh, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir algo que nosotros utilizamos. Eh, ojalá y les haya servido. Eh, ojalá y que cuando ustedes hagan sus eh, eh, cuestionarios, de verdad, no duden si en algún momento creen que les puedo ayudar, eh, puedo hacerlo. Eh, muchísimas gracias, Suetia, por haberme invitado. Eh, seguramente que eh, todos eh, necesitamos de todos y por favor colaboren. Muchísimas gracias y hasta luego. ¿Nos podías dar otra vez gracias, el correo? Hasta hasta luego, Armando, Armando, muchas gracias. gracias. Hasta hasta luego, luego, claro, gracias a todos luego. por su participación. Que estén bien, buen fin de semana. Okay, gracias, nada gracias, más le preta en estos tres puntitos, le pone copiar o en este caso lo que voy a hacer es Eliminar. Lo elimino, lo elimino y listo.
y así eso es lo que podremos hacer. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, Armando, creo que la vez pasada nos diste tu correo, ¿no lo podrías dar otra vez? Claro, por supuesto. A Ramírez R arroba chapingo punto mx. Sí, gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es hasta luego.